付费的或 open source， 对我们来讲，我们会花太多时间去维护它。那当然，像七七点刚刚也有讲到，我们其实曾经有想过要自己写一套这个系统，可是，在学校写一套风险太大，哪一天校长把我 lay off 掉了，那个系统怎么办？那接下来可能都不会啊。因为其实我们会写的只剩那几个人，就会写这一块的，但是那几个人他不见了就很惨。所以为了一个学校生命周资讯生命周期着想，好，我们的决定在去年最困苦的时候用 Google a d s 他帮学校省钱。那 Google a d s 在一开始我们其实很早就开始在用了。那我们有一个测试的版面跟一个正式的一个小的服务，那小的服务其实是我们另外一个系统在用，所以我们一开始我们都会建立一个测试的环境，然后我们就很高兴的跟 Google a d s 说，那个三万个账号不够，可以麻烦再帮我加大，他就很爽快的加大。我想说，这是测试平台，我都还不好意思跟他讲，因为我又开了一个测试平台，账号又一模一样，都跟他要三万个。那他们都很爽快，就一次给你加起来就六万多个账号。那所以我们有一个测测试的平台跟正式的环境。那当然你要去建立账号。那建立账号这一块，其实对我们来讲是最头痛的。我们学生加老师，好教职员前前后后加起来有三万多个，小历届啦，我们就把 total 加起来。Okay. 那三万多个，我不可能用传统的方式，一笔一笔去建到我们那个。Google Apps 这个服务上面，所以你必须要写一些小程式去处理这件事情。那在写程式的时候，我们就很不幸的踩到很多 Google Apps 的 bug， 然后花很多时间在跟他们 API team 去瞧这些事情。怎么每次踩到 bug 都是我们？对，很惨。建账号建一天就给你喷 HTTP 500， 然后你写信给人，他也不知道为什么。花了前前后后花了半年时间，他才。勉强解决这个问题。那当然，你必须要建立你的那个测试的 mail 圈取的一些记录，把你的 mail 一些测试的 mail 丢过来，试看看会不会通。那我们那时候在部署的时候，有一些东西没有测到，以致我们早真正开始在用的时候，被骂到翻过去。那再来是移转信件，那移转信件，我们这边其实后来是不考虑移转，我们我们家使用者很多坏习惯，看 Outlook 三十 G。你要整个搬到 Google a s 怎么可能？所以我们后来决定放弃不移转。对，那当然还有另外一个原因，我们后面再提。那最后就是有关认证的部分。哦，那最后上面你都觉得没有问题了，你老板也觉得 OK 了，你就是开始建立你的正式环境。所以这边接下来就是提什么，在十分钟内去建立 Google a s Standard 的账号。当然你可能是在学校公司，你可以去用那个车。可以去用测试的去取得真实的权限，啊，一开始你要先申请，你要懂面通的权限，所以如果你不是 DNS 管理者，这块可能就比较麻烦，因为接下来你必须要做它验证这个网页的权限是不是你的，它会做一个动作，你可以用 C 面或 HTML 的方式，那这边我们曾经发就是依照它的做法哦，经过四十八小时，我们的权限还是没有拿到。因为我们等了两两个礼拜，连心急如焚，系统要上线，怎么还没有给我？嗯、他说他们承认是 bug， 又开 case， 哎， bug， 对，那所以这一块可能大家在做的时候，如果发现不太对劲，就是猛开 case 就对了。那再来其实是重头戏，你要怎么把你的账号转上去？哦，如果你现在你的企业环境里面，哦，学校环境你有。强的 AD 或者 l d a 的环境，其实你可以用它的 DNS link 这个程式，把你里面的资料同步过去，但是只能同步账号。为什么？那个这边又比较特别 ，Google Apps 它这个服务还是外国人开发的，所以它把我们那个姓名那个栏位拆成 first name 跟 last name， 所以如果你像我们那个栏位都是合在一起的，你就很头痛，你就没有办法去转那个姓名的部分。所以后来我们决定都是自己去我们原来的资料库去把这些名字捞出来，重新用程式的方式去处理。那一般来讲，如果你是 AD 的环境，又建这种 first name、last name， 这个比较没什么问题啊。所以我们
就很悲惨，自己开发城市又踩了很大的地雷。那这是它的控制台，就是企业版控制台，跟 Standard 差别就是 Standard 不是看得到上面四个，那下面几乎都看不到。那这个控制台都可以让我管理者进来看到，哎，目前有多少人，呃，这个时候今天有多少人用这个系统。那我可以检讨哪些 service 是不是正常执行，对。那账号也是转的，接下来就是重头戏，第二个重头戏，你要怎么把新建议转过去？假设你的 user 都很克制，没有三十 G 的 outlook 的话，其实你可以用 p o p 3的方式把新建转过去，这是使用者、管理者不用介入，使用者自己来就好。那另外一个，如果你是用像以前举的环境。它其实用 i m a p 也可以帮你移转。那我们学校用 mail 两千，它不支援。我刚才吐很久，我说那个你们能不能改一下程式，我们提供一些格式啊？他没有办法，说这很讨厌，就是有点气馁。哎、欸，怎么这么大的公司好像不不太周到？可是后来想一想，啊，人家不用钱，我们就加减一下，所以就跟同各位同仁说，哎、欸，自己转，哦，或是不要转。那另外一个就是你可以 Google App Sync for Outlook， 这 Outlook 就是你可以把 Outlook 上面所有的东西全部都抛上去，但仅限那个三八 G、七 G 以下的。对。那接着我们就会设 DNS 的部分 ，DNS 这一部分很多你有背景，我们会把 DNS record 呃设定上去。那 Google 它其实很建议你要再多设一笔技术叫 SPF 防止所谓的这邮件，它等于是认证说你这个信是从这个他们 Trust 的 server 发出来的，避免当热色器。那这一块很重要，我们当初没有做，结果发现我们发出去的信只有，哎，我们 Google Ads 发到 Gmail 去，然后 Gmail 把我们 domain 当成热色器，这是很重要，所以我们很推荐说这个东西你一定要设定。那如果你没有什么。这个背景你可能要再去找这些文件，三点三点。那接下来是有关 API 部分，那 Google 它是一个以使用者为主的部分，所以它提供了很多 API 让你可以去存取。那对于开发者或是管理者来讲，其实这是一大福音啊。最后我们会提那个 Microsoft 的部分，你会发现 Microsoft 的东西是绑死，你你没有什么第二个选择。那它提供像我们刚前面建立有关使用者账号重复管理的，那在你可以根据使用者设一些 profile， 那你也可以自己写 email 的移转程式，啊 report API， 还有我们等一下后面会提到 SML 的那个 API。最后那个 secure data connector 这个我们。还没有用到，所以我这边就不会指。它 API 其实是，哦，从后面有点小。它 API 预设都是关掉，所以你一定要自己去开启，因为它跟它会跟你强调是这个服务开启其实会有风险、欸。虽然说你需要账号密码、网域的管理者的账号密码验证，但是其实是有风险的，还是会在提醒你。那这边就简单介绍一下我们的 API， 因为也就是我们在。同步账号的时候所用到一些 API， 那、啊、这个是 Python， 应该在座应该对 Python 很熟悉，它有提供 Python、Dynamic， 还有好像还有 Java、PHP， 我不知道有没有。那建立账号跟那个设定它一些更改区没有设定，那我们曾经就是在建立账号跟更改区没有设定这边，某些特别的账号会一直丢 HTTP 五百。那 Google Apps， 他们真的很神奇，就是他们说的修的 bug 是某个 data center 的已经修好了，然后我跟他说，哎、欸，这个账号又不行了，那他又会去检查，他说他们很多 data center， 但是有一个没有部署到，所以可能是刚好那个出了问题，那个真的是很神奇的地方，通通常不是按下去 Q， 所有 data center 应该都 deploy 完嘛，所以。他们背后的架构真的是颇神奇的。那有要再来是群组，不过其实我们在一开始在同步账号，我们都会把群组建好，因为我们学校老师跟同仁非常喜欢用热色邮件轰炸我们的使用者，像你要来上课啊，像你跟你说交报告啊，所以群组你一定要建